മരണപ്പെടാൻ മാത്രം ഗുരുതരമായ അസുഖമാണോ അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് അതേ എന്ന് തന്നെയാണ് ഉത്തരം പ്രശസ്ത മാന്ത്രികനായ ഹാരി ഹുണ്ടനി അൻപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ നമുക്ക് വളരെ പരിചിതമായ അസുഖമായ അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് ബാധിച്ചതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ സങ്കീർണതകൾ മൂലമാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വയറുവേദനയുടെ കാരണം അപ്പൻഡിക്സിൽ ഉള്ള അണുബാധയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഡോക്ടർമാർ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ അപ്പൻഡിക്സ് നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചെങ്കിലും അതിനെ അവഗണിച്ച് തൻ്റെ മാജിക് ഷോകളുമായി മുന്നോട്ടു പോയ അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിൽ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി മരണപ്പെടാൻ മാത്രം ഗുരുതരമായ അസുഖമാണോ അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് അതേ എന്ന് തന്നെയാണ് ഉത്തരം അതിനു മുമ്പ് എന്താണ് അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് എന്ന് എത്നിക് ഹെൽത്ത് കോർട്ടിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം വൻകുടലും ചെറുകുടലും ചേരുന്ന ഭാഗത്തായി വൻകുടലിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗമായ സീക്കം എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒരു വിരളിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പൻഡിക്സ് ഇതിന് മൂന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ നീളവും പരമാവധി ആറ് മില്ലിമീറ്റർ വ്യാസവുമാണ് ഉണ്ടാവുക ഈ ഒരു അവയവത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അറിയുന്നത് അതിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു അസുഖത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് അഥവാ അപ്പൻഡിക്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അണുബാധ അപ്പൻഡിക്സിൽ നിന്നും വൻകുടലിലേക്കുള്ള കവാടത്തിന് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ തടസ്സം നേരിടുമ്പോഴാണ് അപ്പൻഡിസൈറ്റിക്സ് എന്ന രോഗാവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത് മലം ഉറഞ്ഞ് കല്ല് രൂപത്തിലാകുകയോ വിരകൾ ഉണ്ടാവുകയോ അണുബാധയിൽ വീങ്ങിയ കഴലകൾ വൻകുടലിലെ അപ്പൻഡിക്സിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഭാഗത്തുള്ള ട്യൂമറുകൾ തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ തടസ്സം ഉണ്ടാകാം പുറത്തേക്കുള്ള ഒഴുക്ക് തടസ്സപ്പെട്ട് അപ്പൻഡിക്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മർദ്ദം ഉയരുകയും ക്രമേണ അപ്പൻഡിക്സിൻ്റെ ഭിത്തിയിലേക്കുള്ള രക്തചംക്രമണം കുറഞ്ഞു വന്ന് ഉള്ളിൽ ബാക്ടീരിയകൾ പെരുകി പഴുപ്പുണ്ടാകുന്നു ഈ അവസ്ഥ തുടർന്നാൽ അപ്പൻഡിക്സ് പൊട്ടി ഈ പഴുപ്പ് വയറ്റിനകത്തേക്ക് ബാധിക്കുന്നു ശരിയായ സമയത്ത് ചികിത്സ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവസാനം ഇത് മരണത്തിൽ ചെന്നെത്തുന്നു അപ്പൻഡിക്സിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണം വയർവേദനയാണ് സാധാരണയായി പൊക്കിളിൻ്റെ ഭാഗത്തായി തുടങ്ങുന്ന വേദന പിന്നീട് വയറിൻ്റെ താഴെ വലതു ഭാഗത്തേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു ഇതുകൂടാതെ വിശപ്പില്ലായ്മ പനി ഓർക്കാനം ഛർദിയും ഉണ്ടാകുന്നു എല്ലാ രോഗലക്ഷണങ്ങളും എല്ലാവരിലും ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല ഗർഭിണികളിലാണ് അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് വരുന്നതെങ്കിൽ വേദന അനുഭവപ്പെടുക വയറിൻ്റെ മുൻഭാഗത്തായിരിക്കും വീർത്തിരിക്കുന്ന ഗർഭപാത്രം അപ്പൻഡിക്സ് തുടങ്ങുന്ന വൻകുടലിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് തള്ളുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ദേഹപരിശോധനയും രോഗചരിത്രവും വഴി വലിയ ഒരു ശതമാനം രോഗികളിലും അസുഖം സ്ഥിരീകരിക്കാം എങ്കിലും രക്തപരിശോധനകൾ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ എന്നിവയിലൂടെയും രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കാറുണ്ട് കൃത്യമായ ശാസ്ത്രീയ ചികിത്സ ലഭ്യമായില്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ മരണം വരെ സംഭവിച്ചേക്കാവുന്ന രോഗാവസ്ഥയാണ് ഇത് സാധാരണ പത്തിനും മുപ്പതിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരിലാണ് അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് കണ്ടുവരുന്നത് എങ്കിലും ഏതു പ്രായത്തിലും ഈ രോഗം പിടിപെടാം ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ പഴുപ്പ് ബാധിച്ച അപ്പൻഡിക്സ് നീക്കം ചെയ്യുക എന്നതാണ് കൃത്യമായ ചികിത്സ പഴുപ്പ് വരുന്ന തുടക്ക സമയത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ചികിത്സ വഴി പഴുപ്പിനെ നിയന്ത്രിച്ച് അസുഖം മാറ്റാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ വീണ്ടും അണുബാധ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉള്ളതിനാൽ അപ്പൻഡിക്സ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതാണ് ശരിയായ ചികിത്സ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു താക്കോൽ ദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയ വഴി ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പൻഡിക്സ് നീക്കം ചെയ്യുന്ന ശസ്ത്രക്രിയ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആശുപത്രി വിടാൻ സാധിക്കും ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം കഠിനാധ്വാനം ഇല്ലാത്ത ജോലികൾ ചെയ്തു തുടങ്ങുവാനും സാധിക്കും ഇനി അപ്പൻഡിക്സ് മൂലം അണുബാധ ഉണ്ടായപ്പോൾ സ്വന്തം വയറു കീറി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത ഒരു ഡോക്ടറുടെ കഥ കേൾക്കാം ഡോക്ടർ ലിയോണാ ഡ്രോജ്റോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ അന്റാർട്ടിക്കയിൽ വെച്ച് സ്വന്തമായി ഒരു സർജറി ചെയ്തു കടൽ മാർഗം അന്റാർട്ടിക്കയിൽ നിന്ന് റഷ്യയിൽ എത്തുവാൻ മുപ്പത്തി ആറ് ദിവസം വേണം ഓപ്പറേഷൻ വൈകും തോറും ഡോക്ടർക്ക് ഛർദിയും വയറുവേദനയും കൂടി വന്നു ഇനിയും വൈകിയാൽ തൻ്റെ അപ്പൻഡിക്സ് പൊട്ടി താൻ മരണമടയും എന്ന തിരിച്ചറിവ് അദ്ദേഹത്തെ കത്തി കയ്യിലെടുക്കുവാൻ നിർബന്ധിതനാക്കി സർജനായിരുന്ന അദ്ദേഹം രണ്ടുപേരെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയി കൂടെ കൂട്ടി ഒരു കണ്ണാടി പിടിക്കുവാൻ ആളെ ഏൽപ്പിച്ചു ആ കണ്ണാടിയുടെ പ്രതിബിംബത്തിൽ നോക്കി സർജറി ചെയ്യുവാനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തീരുമാനം 
അങ്ങനെ ജനറൽ അനസ്തേഷ്യ ഇല്ലാതെ വയറ്റിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രം ലോക്കൽ അനസ്തേഷ്യ നൽകി തൻ്റെ വയർ അദ്ദേഹം കത്തിവെച്ചു പച്ചയ്ക്ക് വയറ് കീറി മുറിച്ച് എന്നു തന്നെ പറയാം കണ്ണാടിയിലെ പ്രതിബിംബം ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചെങ്കിലും അത് പിന്നീട് ഉപേക്ഷിച്ചു ശേഷം സ്വന്തം വിരലുകൾ തൊട്ട് കുടലുകൾ പുറത്തെടുത്ത് അപ്പൻഡിക്സ് കണ്ടപ്പോൾ അത് പഴുത്ത് പൊട്ടാറായിരുന്നു ഓരോ നാലും അഞ്ചും മിനിറ്റ് സർജറി ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇരുപത് സെക്കൻഡ് വിശ്രമിച്ചു അങ്ങനെ രണ്ടു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അപ്പൻഡിക്സ് മുറിച്ചു മാറ്റി വയർ വീണ്ടും തുന്നിച്ചേർത്തു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സർജറി പൂർത്തീകരിച്ചു അസിസ്റ്റൻ്റ് ആക്കിയവരോട് എങ്ങനെ സർജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുകൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അണുവിമുക്തമാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഉറക്ക ഗുളികകളും വേദന സംഹാരികളും കഴിച്ച് ഉറങ്ങി രണ്ടാഴ്ചത്തെ വിശ്രമം അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി വന്നു ശരിയായ സമയത്ത് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ജീവൻ പിടിച്ചു നിർത്താനായത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ആഗോള തലത്തിൽ ഏകദേശം എഴുപത്തിരണ്ടായിരം ആളുകളുടെ ജീവൻ അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് കവർന്നതായാണ് കണക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു വയറുവേദനയും നിസ്സാരമായി കാണരുത് പ്രത്യേകിച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ കൂടി ഉള്ളപ്പോൾ ഓർക്കുക ശരിയായ സമയത്ത് ചികിത്സ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ മരണം വരെ സംഭവിച്ചേക്കാം പൊതുസമൂഹത്തിനായി ഈ വിലപ്പെട്ട വീഡിയോ അവതരിപ്പിച്ചത് എത്നിക് ഹെൽത്ത് ബോർഡ്